హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎయిత్ చాప్టర్ సిమిలర్ ట్రాయాంగిల్స్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్లో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ ప్రూవ్ దాట్ ఏ లైన్ డ్రాన్ త్రూ ది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ప్యారల్ టు ఎనదర్ సైడ్ బైసెప్స్ ది థర్డ్ సైడ్ ఒక లైన్ ట్రయాంగిల్లో త్రీ సైడ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ త్రీ సైడ్స్లో ఒక సైడ్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేశారంట ఒక వన్ సైడ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ డ్రా ఏ లైన్ త్రూ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అది కనుక ఎనదర్ సైడ్కి ప్యారల్గా ఉన్నట్లయితే థర్డ్ సైడ్ని కూడా బైసెక్ చేస్తుంది బైసెక్ చేయడం అంటే అది కూడా మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది అనేది ప్రూవ్ చేయాలి చూడండి ఏ లైన్ డ్రాన్ త్రూ ది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ సపోజ్ ఇది ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అనుకున్నట్లయితే ఏబిసి ట్రయాంగిల్లో డి అనేది ఏబికి మిడ్ పాయింట్ ఈ మిడ్ పాయింట్ గుండా డ్రా చేసినటువంటి సైడ్ ఎనదర్ సైడ్ కనుక ప్యారలల్గా ఉన్నట్లయితే థర్డ్ సైడ్ని కూడా బైసెక్ట్ చేస్తుంది బైసెక్ట్ అంటే టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయటం అంటే ఇది ఈ అనే పాయింట్ కూడా మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది అనేది ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాము గివెన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అంటే దీని ఫిగర్ మనమే గీసుకోవాలి ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి డిస్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి డిస్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి సో ఈ డి నుంచి మనం ఎల్ అనే ఒక లైన్ని డ్రా చేద్దాము ఏ లైన్ ఎల్ త్రూ డి అంటే డిని టచ్ అవుతూ పీసీకి ప్యారలల్గా ఉంటు ప్యారలల్ టు బిసి అది ఏసీని ఈ అనే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయ్యేటట్లుగా గీద్దాం ప్యారలల్ టు బిసి మీట్ ఏసి ఎట్ ఈ ఏసి సైడ్ని ఈ దగ్గర టచ్ అయ్యేటట్లుగా ఎల్ అనే లైన్ని ఒక లైన్ని డ్రా చేద్దాం మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది ఏంటి అంటే ఆర్టిపి ఈ అనేది ఏసీకి మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఈ ఈస్ బైసెక్ చేయడం అంటే టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయటము టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే ఈ అనేది మిడ్ పాయింట్ అయినప్పుడే ఇవి టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అవుతాయి అనమాట సో ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలి సో ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేయట్లేదు ప్రూఫ్ రాద్దాం డైరెక్ట్గా ప్రూఫ్ ఆల్రెడీ మనకి ఈ గీసిన లైన్ అనేది బీసీకి ప్యారలల్ అవుతుంది అని అనుకున్నాం కదా ప్యారలల్ టు బీసీ సో డిఇ ప్యారలల్ టు బీసీ సో బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం ప్రకారం ఏదైనా ఒక లైన్ని థర్డ్ సైడ్కి ప్యారలల్గా ఉండేటట్లు డ్రా చేసినట్లయితే అది మిగిలిన టూ సైడ్స్ని సేమ్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అంటే ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఈసి ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఈసి సో బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం ప్రకారం బిపిటి బిపిటి అంటే బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం అయితే మనకి డి అనేది ఏబికి మిడ్ పాయింట్ అని ఇచ్చారు గివెన్ డి ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి డి ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి మిడ్ పాయింట్ అయినప్పుడు ఏడి ఎంత ఉంటుందో డిబి కూడా అంతే ఉంటుంది లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏడి లెంగ్త్ ఆఫ్ డిబి రెండు ఈక్వల్ అంటే ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిబి అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏడి బదులుగా కూడా డిబి రాసినట్లయితే డిబి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఈసి చూడండి రెండు సేమ్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు వన్ వస్తుంది అంటే ఏఈ బై ఈసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసి ఇంటూ వన్ ఈసి అంటే ఏఈ ఈసి రెండు ఈక్వల్ అని వచ్చాయి ఈ రెండు ఈక్వల్ రావాలి అంటే ఈ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ అయితేనే లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏఈ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏసీ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఈ ఈస్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసి మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసి మిడ్ పాయింట్ అయింది అంటే ఆ ఎల్ అనే లైన్ ఏసీని బైసెక్ట్ చేసింది అని అర్థం ది లైన్ ఎల్ ది లైన్ బైసెక్ట్స్ ది థర్డ్ సైడ్ ఇది మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది మిడ్ పాయింట్ అని వచ్చింది కాబట్టి మిడ్ పాయింట్ అయితే కనుక ఆ లైన్ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది బైసెక్ట్ అంటే టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అని అర్థం సో హెన్స్ ప్రూవ్డ్ 
సింపుల్ గానే ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లమ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ కూడా సింపుల్ గానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లమ్ ప్రూవ్ దాట్ ఏ లైన్ జాయినింగ్ ది మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ది థర్డ్ సైడ్ మిడ్ పాయింట్స్ అంటే ట్రయాంగిల్లో ఏవైనా ఒక టూ సైడ్స్ యొక్క మిడ్ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తే వచ్చే లైన్ థర్డ్ సైడ్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి చూడండి లైన్ జాయినింగ్ ది మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఎనీ టూ సైడ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏబి అనే సైడ్ ఏసి అనే సైడ్కి మిడ్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం డి ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసి సో ఈ టూ మిడ్ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తే వచ్చే లైన్ థర్డ్ సైడ్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి ఫిగర్ ఇది అనమాట దీనికి ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాము గివెన్ డి ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి డి ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి అలానే ఈ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బిసి ఈ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ సారీ ఏసి సో మిడ్ పాయింట్ అయినప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ఏడి ఎంత ఉంటుందో లెంత్ ఆఫ్ డిబి కూడా అంతే ఉంటుంది ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిబి అంటే ఏడి బై డిబి రేషియో కనుక్కుంటే మనకు వన్ వస్తుంది రెండు ఈక్వలే కదా సో క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి వన్ వస్తుంది అనమాట లేదా ఈ డిబి ఇటు వస్తే బై అవుతుంది ఇక్కడ ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఇక వన్ రాసుకోవచ్చు దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాము నెక్స్ట్ ఈ కూడా మనకి మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ అని ఉంది కాబట్టి లెంత్ ఆఫ్ ఏఈ ఎంతో లెంత్ ఆఫ్ ఈసీ కూడా అంతే ఉంటుంది ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసీ సో వీటికి కూడా రేషియో కనుక్కుంటే ఏఈ బై ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వస్తుంది దీన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకుందాము సో ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ టూ నుంచి రెండు కూడా వన్ వన్కే ఈక్వల్ ఏడీ బై డిబి వాల్యూ వన్నే ఏఈ బై ఈసీ వాల్యూ కూడా వన్నే ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ ఆర్హెచ్ఎస్ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ చేసినట్లయితే ఏడీ బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఈసీ సో ఆర్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఎల్హెచ్ఎస్ కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది ఏడీ బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఈసీ సో మనకి బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థీరం ప్రకారం ఏ లైన్ డివైడ్స్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఇన్ ది సేమ్ రేషియో సేమ్ రేషియో సేమ్గా ఉంది చూడండి దాన్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ది థర్డ్ సైడ్ థర్డ్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ మనకి బిసి అనమాట సో డిఈ ప్యారలల్ టు బిసి బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీయడం స్టేట్మెంట్ రాసుకోవాలి ఇఫ్ ఏ లైన్ డివైడ్స్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఇన్ ది సేమ్ రేషియో రేషియో ఈక్వల్గా ఉంది ఇక్కడ ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏఈ బై ఈసి ఇన్ ది సేమ్ రేషియో దెన్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు థర్డ్ సైడ్ ప్యారలల్ టు ది థర్డ్ సైడ్ అంటే డిఈ ప్యారలల్ టు బిసి సో మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది కూడా ఇదే హెన్స్ ప్రూవ్డ్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ది గివెన్ ఫిగర్ డిఈ ప్యారలల్ టు ఓక్యూ డిఈ ప్యారలల్ టు ఓక్యూ ఒక యారో మార్క్ ఉన్నటువంటి ఈ టూ లైన్స్ ప్యారలల్ అండ్ డిఎఫ్ ప్యారలల్ టు ఓఆర్ డిఎఫ్ ప్యారలల్ టు ఓఆర్ టూ యారో మార్క్స్ ఉన్నటువంటి ఈ టూ లైన్స్ ప్యారలల్ అంట షో దట్ ఈఎఫ్ ప్యారలల్ టు క్యూఆర్ ఈఎఫ్ అనేది క్యూఆర్ ఈ రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాము మనకు లెక్కలో ఏమి ఇచ్చారో అవి రాసుకుందాం గివెన్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ పిక్యూఆర్ ట్రయాంగిల్లో డిఈ ప్యారలల్ టు ఓక్యూ అని ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ మనకి పిక్యూఆర్ ట్రయాంగిల్లో డిఈ ప్యారలల్ టు ఓక్యూ అలాగే డిఎఫ్ ప్యారలల్ టు ఓఆర్ డిఎఫ్ ప్యారలల్ టు ఓఆర్ మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది ఆర్టిపి అంటే మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది ఈఎఫ్ ప్యారలల్ టు క్యూఆర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఈఎఫ్ ప్యారలల్ టు క్యూఆర్ సో ఇక్కడ మనకి పిఓక్యూ అనే ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాము మనకి స్క్రీన్ మీద కలర్ చేసినటువంటి ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది చూడండి గ్రీన్ కలర్ చేసినటువంటి ట్రయాంగిల్ పిఓక్యూ ఆ ట్రయాంగిల్లో ఈడి ఈజ్ ప్యారలల్ టు డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఓక్యూ అని ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చారు కదా సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ పిఓక్యూ ప్రూఫ్ రాస్తున్నాము ఇన్ ట్రయాంగిల్ పిఓక్యూ డిఈ ప్యారలల్ టు ఓక్యూ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చారు 
basic proportionality theorem prakaram PE by EQ is equal to PD by DO avutundi PE by EQ is equal to PD by DO endukante ee rendu lines parallel ga unnai kabatti edaina oka line ni third side ki parallel ga draw chesinatlayite adi migilina two sides ni same ratio lo divide chestundi so PE by EQ is equal to PD by DO then prakaram ante basic proportionality theorem prakaram దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం ఈ PE by EQ is equal to PD by DO ని అలాగే మనకి ఇంకొక ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది POR బ్లూ కలర్ చేస్తుంది చూడండి స్క్రీన్ మీద ఆ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం ఇన్ ట్రయాంగిల్ POR ఈ ట్రయాంగిల్ లో DF పారలల్ టు OR అని మనకి ఇచ్చారు ఏదైనా ఒక లైన్ ని థర్డ్ సైడ్ కి డ్రా పారలల్ గా డ్రా చేసినట్లయితే అది మిగిలిన టూ సైడ్స్ ని సేమ్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అంటే PD by DO is equal to PF by FR అని రాసుకోవచ్చు PD by DO is equal to PF by FR ఇది కూడా బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం ప్రకారం దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాము ఈక్వేషన్ 1 లో PD by DO వాల్యూ PE by EQ అని ఉంది ఈక్వేషన్ 2 లో PD by DO వాల్యూ PF by FR అని వచ్చింది సో రెండు PD by DO వాల్యూస్ ఏ కాబట్టి రెండిటిని ఈక్వల్ చేద్దాం ఫ్రమ్ 1 అండ్ 2 PD by DO వాల్యూ ఈక్వేషన్ 1 లో PE by EQ is equal to ఈక్వేషన్ 2 లో PD by DO వాల్యూ PF by FR PF by FR సో ఇక్కడ ఈ ఈ రేషియోస్ ని ఒకసారి మనం ఫిగర్ లో చూద్దాం PE by EQ అంటే ఇది PE by EQ is equal to PF by FR అని వచ్చింది so basic proportionality converse of basic proportionality theorem prakaram ratios ganaka equal ga unte ee lines anevi ee parallel ga untayi ante ef parallel to qr the line ef divides the two sides pq and qr pq and PR of triangle PQR in the same ratio PE by EQ is equal to PF by FR in the same ratio ratio equal ga ochindi so converse basic proportionality theorem prakara EF parallel to QR converse of BPT BPT ante basic proportionality theorem prakara EF parallel to QR. Manam prove chai valsindh kuda adhe. Hence proved.